美国的早餐，能吃饱吗？看我的，还有最爱的畅青，健康零添加，营养和美味都在里头呢。成分一点不多，美味一点不少。畅青零添加酸奶，邀请您观看张卫国的夏天。京东超市品质好物一站购齐，提醒您正片即将开始。麻烦你问一下，那个张大车住哪个病房？张大车。哎，你找张大车啊？啊，你是他什么人啊？我，我，我的女婿，我张卫国，怎么？你就是张卫国呀？嗯、啊。孩子，你长点心吧。你岳父就是被你气晕过去的。啊？为为为什么呀？你说为什么呀？太监的后裔是不是你啊？他看你把家业全给败没了，急火攻心，一下就晕过去了。不是我，我他你你你什么你啊？你既然来了，就好好照顾着，啊，以后好自为之，别叫人再骗了。一会儿他醒了，好好认个错，以后好好孝顺他，全当补偿吧。是是。你说你们这些孩子啊，一个个的都不让我们省心。拿着吧，我付完钱了。这这他呢？哦，对了，刚才大夫说了，你来了以后到办公室找他一趟。汪大夫啊，别找错人，我走了。行嘞，谢谢谢谢您。哎，不是，哎，哎，他，他他他谁啊？这次叫你来呢，是血检的时候，我看张大车的肿瘤标记物有点高，我顺便查了一下。他两个月以前在我们这儿拍过片子，背部有个阴影，这事儿你知道吗？不是您您您是他他是什么意思？他得肺肺癌了是吧？嗯，只能说是疑似，该住院住院，该检查检查，具体的你到肿瘤科再问问。你没事吧？啊，我我没没没事。行了，大夫，谢谢谢谢您啊，谢谢。七呢，叔，那个，能借我点钱吗？出什么事了？啊？你在哪儿？嗯？这哎，这边这边，我怎么在这儿呢？我，那怎么您在这儿？您肺里长一东西，您是不是之前就知道了？不是什么大事儿，还不是什么大事儿。那个，您之前跟我要这五十万，是不是就打算治病啊？哎呦，不是不是，我真是想理财啊，生死有命，富贵那倒不一定在天。嗯，我真不是个玩意儿，把你这钱给败光了。但您放心啊，我这正想法子呢，肯定让您接受最好的治疗。不用不用，用不着啊。那当初刚查出这个病来，我就直接出去旅游去了，对不对？我觉得啊，这病可以不治，但是福咱不能不享。是是是是，您这心是真的啊，得了肺癌还出去旅游去。谁说我是肺癌啊？谁说我得肺癌了啊？你说你是，就是一小小的肺炎，只不过是需要观察而已。你这是话说的。您都昏过去了，那肺炎能昏过去啊？嘿，你这人怎么这么能抬杠啊你？哎，你是不是盼我是肺癌早死啊？我，你当我没说？呸呸呸！我出去接一电话去。
，哎，哎，啊，哎，什么哎，刘红军，你给我坑惨了，你知道吗？又怎么了？什么又怎么了？我岳父发现肺部感染，现在要开胸做活检，要交什么两万块钱押金？我哪来的钱啊？现在哪有钱？你写那狗屁文章把我坑就算了，你还坑我岳父？我就这么一个爹了。你先弄我是什么？不忠不孝不仁不义。不对，你得感谢我呀、啊。啊？他是不是看了我那篇文章之后晕倒的？啊啊？晕倒之后，你才把他送到医院，一检查发现需要开胸手术，你是不是应该感谢我？要不然你能发现吗？对不对？啊！这是那篇文章分红的五万块钱，你先拿着，给你岳父赶快办了住院。我告诉你啊，你要是因为咱俩这点小摩擦，耽误了你岳父住院这种大事儿，你会后悔一辈子的，嗯。晚上回去再说，别急。哎，啊，手续都给你办好了啊，踏踏实实的治病。我不跟你说了吗？我没事儿，我自个儿的身体我没数啊，肯定没事儿，放心吧。那不是，你哪来的钱呢？您就别管了。您这生病，我这钱还不能弄着，你好好治病啊！不用了，我已然在我那个夕阳红的朋友圈里都发了信息了。从别人开始，你像什么呃平啊、燕儿啊、丽啊，他们这些人都会轮流来看我。你在这儿最碍事儿。不是您这，您这都活不了几天了，怎么还这么不着四六啊？去去去去，该干嘛干嘛去啊！就你这样的，你还教我怎么为人处事？这真是。行吧，我在医院里好好陪陪您吧啊！没事没事，啊，您闭着眼睛歇着吧。哇塞，这拖鞋怎么这么贵、啊？四十块钱，拖鞋很有钱呢。废话嘛，医院里什么不要钱呀、啊？行了，您就甭操心钱的事儿了，你闭闭着眼睛，闭闭眼吧，啊，闭着眼，歇会儿。回来了啊！哎，儿子，儿子，哎，上来，坐会儿，聊聊聊聊两句。还生我气呢？没有。那文章就是误会，没事了啊。不用解释，您自己长长记性就行。那个，那跟你说个坏消息。你又干嘛了？不是我，你姥爷。嗯，你姥爷他可能病了。什么病啊？怀疑是癌症。癌症？没确诊，你先别激动。啊，肺部呢现在有感染，没法做活检，说是下个月才能做，到时候就就查出来。他他自己都早就知道了，他也不去治去，也不去查，一天到晚拉着一帮老头老太太还出去玩去旅游。你说你这老头也真行，你这样你正好暑假你也没什么事儿，就抽出时间去多陪陪你姥爷啊。我现在去，那你现在别去，现在别去，那都都睡了，坐着吧，医院晚上也不让探视，坐着。过年吃饭的时候，我是不是跟你俩说过，让你俩没事做做体检？你俩都当我小孩，没一个听我的。现在好了吧？有什么病都耽误了。没当你是小孩，是是往心里去了，知道吧？你老老爷他他是真没听听你的话。人家我老爷比你强，你就说说你吧。你，你一天天。
加倍艾特羊奶粉，突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。羊奶粉，我只选加倍艾特，带您进入正片内容。家里边把东西全修好了，可以吧？你现在赶紧到团里来，立刻，马上，现在！哎，好，伙计回老通知我是怎么着？突发什么喜事了？你昨天晚上是不是到团里来了？我来了，我就把我在家修那关刀修好给送回来了。我顺便又加了会儿班，是怎么着要给我发加班费？加班的时候，你听到什么动静没有？我真听见了。我是那边那屋，我就听着下边，哎，是不是闹耗子？闹耗子是不是？是不是闹耗子？哎，那小偷呢？我是闹小偷啊！偷什么了？你报警没有？报警没有？来来来，我管你坐下，我我跟你说，你坐下。你俩是咱团的老人了，嗯，我也跟你说句实话，昨晚什么也没丢，但也没什么可偷的了。虽然小偷被抓住了，但咱们团的经济状况必须要改善。王暖，这么说啊，别人怎么想，啊，我不敢保证，但是我绝对支持你。你真是咱们团的老人了，我是这么想的啊。我准备让你啊，和。开门的老孙，嗯嗯，还有管仓库的老朱，嗯，还有跑后勤的老沙，你们提前退休。你说团里没什么活了，提前回家，还有退休金，享清福多好啊，行吗？不是，你是你什么意思啊？您您是您是让我走是吧？哎，不是，你你是觉得我在这吃闲饭还是怎么着？那那个工会的那个老唐跟小白那些不也都每天跟办公室闲着没事干吗？啊，别以为我不知道为什么啊，老王，咱俩可是师兄弟，你这有点不厚道吧？我怎么不厚道了？你这当然不厚道了。我要不厚道，你能在团里待这么多年吗？我，我要不厚道，能不能介绍到那秦老阿姨那做兼职吗？再说了，你天天迟到早退的，我什么时候不是睁只眼闭只眼呀？我管你了吗？你说你现在缺钱对不对？我让你外面做兼职啊，比团里是挣得多，对不对？好话坏话全你一人说了，可是你还替我着想让让我退休是吧？老范，你甭说那么多，我
我更难听的话还没说呢。你说我听，我听得了，你说吧，怎么难听？来，就你那篇《太监的后裔》啊，那篇文章多恶劣，都传到上级单位去了。我现在为了让你这个退休啊，我完全是给你脸面。我说什么给我脸面？我可以退休，我愿意退休。我告诉你，这单位我早待腻了，真的。咱这儿有什么呀？要要钱没钱，要要福利没福利。人人别人单位过年还发条带鱼、发袋面呢，咱发什么了啊？什么也没有，我早就不想干了，我可以退休。我告诉你，我儿子马上清大就毕业了，到时候给我生一大胖孙子，我今天跟家里抱孙子好不好？我跟这儿每天跟你斗咳嗽起腻有什么意思？行，我退，你现在通知人处，我现在办手续，咱俩就当没当过师兄弟。但是我跟你说啊，什么老唐、小白这一大堆该走，都都应该走啊！你能这么想更好啊！你别着急啊，估计你今儿也不会太晚。不会太晚，什么意思？喂，喂，老孙。哦，团长，你来我办公室一趟。哦，好，好，好。呃，我马上到啊。谢谢大家的鼓励啊！我们这个《太监的后裔》这个专题之所以能取得如此的成功，最主要的就是我们的坚定，坚定我们的。林总，林总，林总，不好意思，我打断一下啊。首先呀、啊，我祝贺您一来就取得这么好的成绩，嘿，也是打响了第一炮，为我们公司做强做大起了一个好的带头作用。但是我的经验而言呀、啊，您这篇文章能够火。俩原因，第一，人基本元素就好；第二，命好。他跟一些新的话题，还有热搜都联动上了。至于您刚才说这个坚定，我就没听明白，这跟坚定没关系啊，特别像是瞎猫碰死耗子，是吧？但是您想把这个等会儿等会儿，你说谁是瞎猫碰的死耗子？啊，我没说谁，我说这篇文章取得的成绩。那我觉得你那个叫什么来着？掐死你的温柔，是瞎猫碰上死耗子吗？那我们每回这播放量怎么十万加呀？照您这么说，我这瞎猫回回碰死耗子，那它也是一只好猫啊。可我之前没听说过这只好猫啊。哎，你微博有多少粉啊？哎，您要这么说，我们就是干这个的。运营团队，我们运营的微博加起来的粉丝量。六百多万哦，运营的嘛，那就是六十个账户，每个账户买十万粉丝，加起来可不就六百万了吗？我个人账户有七十多万呢，你有吗？那您那么多万粉丝，应该当婚庆主持去，一主持一场好几万呢。你才做哎，哎呦，快急了！开会啊，有分歧，很正常。动手，是不是太掉价了？二位。是他，先对我人身攻击的。不，他先抬杠的。你确定不是你先抬杠吗？我哪句话抬杠了？你给说说。你说我们瞎猫碰上死耗子，这不是抬杠？我那是阐述自个儿的观点，打一比喻，这不叫抬杠。好了好了好了好了好了，打住！不管你们之前说了什么，我王某人把我信奉的一句话分享给你们：永远反思自己。别反思别人，因为反思自己能让自己进步；反思别人，纯粹是浪费自己的精力。所以，这件事儿不在乎谁对谁错，大伙儿把目光集中在一个地方努力，不就行了吗？恰哥，你先回避一下，有些话我和老林单独说，一会儿我再单独找你。行。你们聊。哎，掐哥这个人呐，脸臭。是啊，说话刻薄，他脾气不好。这大家都知道。
你在外边混了这么多年，什么人没见过？所以别跟这些小年轻人一般见识，嗯，他呢还是有点业务能力。哼，我看未必。你什么意思啊？质疑我看人的目光？没有，我是担心他对不住王总您对他的栽培。哎，这个事儿啊，翻篇儿了。你们俩谁跟谁也别计较。我把你留下来的意思啊，就是这次啊，这个太监的后裔，我看。很不错，很有想法。哦，我希望你啊，继续呀、啊，多整点这样的文章，啊，嗯，这个要是做的，连绵有事，他掐哥再不服气也得闭嘴，不是吗？你放心吧，王总，我一定会继续努力的。哎，你把这些所有的工作成果都看在我眼里，公司。年终奖还是很丰富的哟。哦，太好了<笑>，王总啊，我来北京，还真是跟对人了。你看，肺属金，肾属水，补肾益肺金水宝，带您进入正片内容。你说您这甩手一走，哎，我真的事事不顺。老丈人前一段住院了，这我这工作又没了。你说我这，我这些问题都谁应该能给我答案呀、啊？您跟我说说，给我出出主意呗。我真的不知道该怎么办。报、哎、告，你干嘛呢？啊，跟我爸聊会天。你把咱爹给我，爹，您受惊了，跟爸爸聊一会儿天吧。爹，我跟国国陪你一块儿聊一会儿。跟咱爹聊什么呢？没什么，就是工作没了，烦心，跟他诉诉苦。京剧团修道具，那能叫工作？丢了就丢了呗。我那正经是国家单位。是，这工作不算是什么特别出色的工作吧？那好歹这是跟我，我这是跟京剧最后一次联系吧，起码。要我说，你就别跟他有什么联系了，这这就应该离开京剧团，呃，重新再就业。我怎么再就业啊？我就哪门子业啊？我也没有一技之长啊！啊，就我唯一的会的，做做饭、炒俩菜，我那水平就炸酱面。对不对？也当不了厨子呀，就开出租去。我这起早贪贪黑的，我这岁数也干不动嘛。还有送送送快递，那点来钱，那我要不行啊！我怎么给人搬快递？前一段你说，应聘去弄一个家政，跟一帮中年阿姨在一块竞争，就咔嚓的腰还给闪了，弄坏了。所以真的，那干嘛好？要不这样，你不你给我想想，你说你觉得我能干什么？是，你能干什么呢？我们公司你也不适合啊。我们公司是一个高端的自媒体，对吧？得需要有一定的思想境界。你看我前段时间写你篇文章，你来记着。哎，你还别提这事儿啊！我我我跟我爸还没说呢，爸。行，好了好了，打住打住打住。他写了一个那个什么玩意儿？哎，行行，好了好了好了好了。想想想想想想，哎呀，想想到底能干点啥？不是你们单位。需不需要你们搞搞日常维修的、做后勤的、换个灯泡、修个桌椅板凳？你是道具修不了，咱这修这也没问题啊。哎呀，你看哪个公司能找一个修灯泡、修家具的？你这是司机，你们需要司机，你们有没有车队？对不对？我开出租不行，我给领导开车总可以吧？对吧？一一接一送，平常也清上，我钱无无所谓多不多，知道吧？工资无所谓，只要能有个事儿干就行。哎，还真是的，是真有是吧？车队，哎，我可以跟老板申请一辆车，申请到车之后，司机我就说了算了。啊，给给你开车，啊，怎么着？不行啊？可以啊，给给你开也没问题，啊，给你开也挺好。那就这么这么定了，行不行？还真是的，就这么定了。
，王总，哎，有个事儿想跟您说一下。呃，我想让咱们公司给我配辆车，然后我自己找个司机，这样工作起来也方便。公司啊，正好有辆帕萨特，你要觉得不掉件，今天就给你安排上。帕萨特挺好的，没问题。嗯、哎呀，王总您太靠谱了。以<笑>后啊，你多整点太监后裔这样的爆款。年底我给你换奔驰，真的，啊，我一定好好努力，争取年底就坐上奔驰。<笑>那我先走了。好嘞，哎。进来，林总。啊，呃，公司给您准备的车已经在楼下了，您看司机是我找一声帮你招还是？不用，司机我已经物色好了，你们都认识。啊？猜一猜，这我怎么猜？真够笨的，就是那个后羿，太监的后羿张卫国。哈，那张卫国，那家伙之前还跟您狮子大开口要钱呢吗？您怎么这么快就把他降服了？说不上，我这个人做事一贯是以德服人嘛。您真是太厉害了，太有人格魅力了，我应该向您学习。啊，对。钥匙在这儿，给您放这儿。好，你忙去吧。好。温总，这是我们要投到文化板块公司的几个核心人物资料，您看一眼。这个。林红年，我看过他的节目，他怎么你出来创业？他最近刚刚做了一个爆款文章，还有主持人时期的一些粉丝基础。哦，那就是他。你去找一投资中介联络他，就说我愿意投他开公司的天使轮，先投五百块。占百分之十。好的。那就这样。涨了，师哥啊，这我就给你一个人开车，有必要还给我来一个制服吗？这这这穿的多精神啊！人靠衣服，马靠鞍。哇塞，可以啊！哦，哪个亮了？没亮啊。那亮。哦，麻吧你，还真是的。我还以为是这车。目前是这辆，早晚是那辆。哦，是。这车也挺好的。啊、嗯。收拾点车况啊。啊，做人安全点的。挺专业啊，这四个轮子都得有气儿。呃，这驾驶你又坐稳了，我可十来年没开过车了啊，十多年没碰车了。以前老爷子那辆车呢？嘿，那早那都什么年头车，早就报废了。现在人人都有车，就我没车。当年是我一人有车，别人没车。风水轮流转，这不转走了吗？还挺热。你也上了。哎，对了，师哥啊，这以后我应该怎么称呼你啊？是叫你林总啊，还是叫你老板啊？怎么称呼都可以，反正我无所谓。<笑>那那这样，我没外人的时候，我就还叫你师哥；有外人的时候，就喊你老板，好吧？这样叫着顺嘴一点。行、啊，哎，对了，咱们一会儿去见的那个人是一个投资大佬，就是因为那篇文章，知道吗？我写你的那篇文章，被他们看见了，发现了我的才华。嘿嘿，中介找到我说，这个老板要给我投资，自己开一个公司。真的假的？就因为那个？嗯，反正这我也不太懂，反正能是好事就行。哼
，当然是好事了。给别人打工，永远不如自己当老板强。<笑>是，是，看我这没当老板的命，就是打工的命。<笑>得了吧。这个肖像素描啊，你还得多下功夫啊！这个明暗交接线啊，你要跟着这个结构走啊，你要多练练。嗯我们这个地方还是蛮大的，是，不小啊，哼，景色还可以啊，相当可以。啊，前面呢就是我们温总的办公室，温总在那儿等着呢。好好好，温总，哼，这位就是林红年林总，这是我们温职员，温总。温总，你好，幸会。之前在南京做主持人，为什么来北京发展？啊，文化产业这面，南京肯定比不上北京啊。我也是想有个更高的平台。不是主持人做不下去了？<笑>哪里呀、啊？我做主持人。已经做到天花板级别了，再往上，也不会有太大的空间，所以正在考虑转型。我可听说，你在南广网制作了一条虚假新闻，后来你引咎辞职的，没错吧？啊，这个事说起来比较复杂，您。想听吗？我我当然要知道。你坐，坐。说，我跟我老婆啊，正在办离婚，她始终是不同意。那天借故在我直播的时候，跑到领导的办公室大闹了一次。这也是我。来到北京最主要的原因之一吧。如果我投资你开公司，你的这些破事儿不会牵扯你的精力吧？哪能呢？我到北京来最主要的是想逃避一下，要不然像我这个岁数，谁也不会到新的城市里重新开始，对不对，本总？嗯。实话，我没问题了。按投资中介说，我投五百万，占股百分之十。哎呀，温总，您真是太痛快了！你不想问问我对公司的规划还有人力方面的安排吗？我搞投资的，我投资的是人，后面那些事儿我。让投资中介和你对接吧，你只要一心扑在事业上，把公司弄好就行啊。好的，你放心，我现在正在考虑转型，所以我一定把所有的精力都放在咱们这个事情上。我知道，你可以走。走，合作愉快，愉快。行吧，林总，林总，我们走了。
什么？怎么着？没谈成，没事儿，没谈成正常的。我跟你讲啊，你就想想我，我这么倒霉，是不是？哎呀，怎么又坐前面了？我这么倒霉，你想想我吧，是不是？哦，听不见是吧？哎，我说师哥，你要说这倒霉啊，你你想想我，我这种倒霉催，你想想我，立马你心里就平衡了。哎，老妹儿呢？餐厅现在还开着吗？老莫，西门、啊、开着呢。今天就老莫吧。啊，小时候吃不起，今天随便吃，所有费用林总买单。几几个意思？弄弄成了。师哥出马，一切顺利。我告诉你啊，公司一成立，马上给你涨工资。师师哥，你不卖了你？走，走。什么时候给我当模特呀？那、啊、给你买奶茶。哼，这定金吧，我喝了就代表我同意了。不好意思，不喝。太任性，不当也能喝。什么玩意儿？你别生气，我帮你教训他有事儿，我手表丢了。表丢了，你找表去，别找我干嘛？别装了，我都看见了，表就是你偷的。你少在这胡说，谁偷你们表了？偷没偷，拿出来看看，不就知道了？你还狡辩什么？同学，同学，我问一下啊，认识顾林吗？顾林啊，不认识，不认识啊。林林，林林，怎么了，孩子？你怎么在这儿啊？啊？跟外婆说出什么事儿了？怎么了，孩子？林林，来，让外婆看看，怎么了？啊？你，你，你这是怎么了？我不冤枉我偷东西，没有偷东西，没有偷东西。对不起啊。妈，什么事儿？冯年啊，出事了！琳琳在美术班被人欺负了，你快点过来。琳琳没事吧？不知道啊，一个劲儿在那儿哭。冯年，你说这光天化日之下，咱们不能看着孩子被人欺负受这气吧？你快过来！你们在那儿等着我，我马上过来。家里有点急事儿，咱们这个合同能不能改天再过？哎呀，林先生，实在不好意思，我呀今天答应温总了，把这合同给他签好了。温总这个人，实际观念挺强的，就是不喜欢拖。哎呀，哎，要不这样，你先去忙，我在这等你，好吧？好，好。啊，这样，你稍微等我一下，我打个电话。哎，果果，我现在咱签合同走不开，有个事儿你马上帮我处理一下。喂。
什么？等着我啊，我马上过去。嗯。哎呀，老老爷您醒了啊？啊，那个我要出去一趟，您一个人能行吗？你忘记他，我这好着呢。哎，那再说了，有护士照顾我呢，你一星期不来都没事儿。好，那我晚上或者明天再过来看你，好吧？啊，行，不着急。哎，啊，刚才打电话那女孩，嗯，漂亮吗？说什么呢你？抓紧机会！您可别瞎操心了，我又不是您那种人。走了，呦呦呦，哎，孙子，孙子，傻劲儿！放心啊，爸爸在路上，马上就到了，他会给你出气的。没事吧？受伤了吗？他们人呢？走了。跟我走。哎，不不是，你是谁呀、啊？哦，他是我朋友张安安，这是我外婆。哦，奶奶，你好，这事儿我来处理吧。啊，哎，不行不行，你是一个小孩子，怎么处理啊？他爸爸在路上了。啊，外婆，要不然我爸别来了。我告诉你。这种事儿必须家长处理，你你坐，你你也坐吧。啊，那行，那那我开始待会儿，好吗？还笑我出来？同学啊，你是。啊，对。哇，你还笑不出来？你在这干嘛呢？不是，你怎么来了？啊？哦，顾林的外婆，这我爸。哦，太监的后裔。啊？这这张卫国吧？哎，我送你岳父去的医院呀。哦哦哦哦，对了，阿姨阿姨阿姨你好你好，啊您您是那个林林红娘的岳母啊？对呀。嘿，我这这太巧了，这真是啊。不是，是是是，这我这是。不是不是不是，是是是是安排的我。哎呀。不是你你你不在家好好照顾老丈人，你说你你你怎么到这儿来了？哦哦，我老丈人现在挺挺挺稳定的，没事儿。我是那个就是您女婿林红年，是是我师哥，我是我师哥林红年的那个师弟，哎，然后他他让我离职这个，这这你是他闺女是吧？这，哦对，就对上号了，他就让我来说是出事儿，我来给帮他处理一下，他正忙着呢，这怎么回事具体？一帮坏孩子造谣说我们玲玲偷东西。偷没偷啊？啊不不不，偷肯定没偷。我是说，就肯定是没偷。那那就这样啊，找他们老师，把家长找来，让家长给当面道歉。他们老师呢，把他们老师先叫来。爸爸爸爸爸爸啊！您办事不放心，这事我来吧。啊，我办事怎么就怎么不放心了呢？啊，怎么怎么不放心？我就是来处理这事儿的呀。啊，好，顾林，你自己说，你信我还是信我爸？信我，跟我走。那上哪儿去啊？不是找司机吗？开车去。哎，等等等等，哎，咱们一起走。哎，不是，先找他们老师，找个司机嘛。你先去拿包，快点。呵，这什么都不拿，你们是？我我是司机，但是这么明显吗？能看得出来是吗？这情况呢，我们已经了解了。我们马上派人呢去学校调取监控，嗯，也会联系当事人的家长。我建议你们呢，去医院去做个验伤，这方便这事情的推进。这个事儿我做不了主，还是要给孩子他妈妈打个电话。奶奶，我觉着咱就先去医院验个伤，咱得给这件事儿定个性啊。哎呀，熟悉的老地方。哎哎哎，你出来了哟，完事儿了啊？你车停好了吗？嘿，别提了，我跟你讲，这这外边这车位太难找了，我这这停停老远，找一找一小车位，前面一尺，后边八寸，我挪了二十多把才给挪进去，老司机啊，啊，开过来吧。几几个意思？人警察让我们去医院验伤呢，您不得送我们过去啊？是啊。有道理是吧？谁让我是司机呢？那您等等等着吧。那我们在这等着。哎，你好，挂号在哪边？挂号那边。哎哎，谢谢啊。爸，嗯，奶奶，哎，你们跟这儿坐会儿，那边挂号验伤的，我俩去就可以了。啊，干嘛？
，阿英坐。哎。哎，他怎么没有？还先到了呢。他，他是顾林的朋友啊，顾林把他喊来的，你不知道啊？呵，这阿姨，你说咱这两家都有缘分啊。您跟我岳父啊是朋友，我跟我师哥我们从小一块长大的。我上医院看看腰吧，哎，还认识了顾大夫。行行，这来来来，俩小孩也认识了，挺好。我看你是既不随老的，也不随小的呀。啊？我把医院的验伤证明呢给你念一下，疑似人组织损伤。来，给我看看。不能够，我们家陈一不能够打人。我们家孩子也不可能动手打人。我们家陈一从小胆特别小，连个蚊子都不能打，跑你这来打人呢，真逗。在监控里边已经看到，就是你家这个孩子打的人。你看你们是走法律程序呢，还是私下解决？啊，大哥，哎，那个孩子小不懂事儿，我回去肯定狠狠的揍他。您看，咱要不商量调解一下，我们给您赔礼道歉，您看行不行？我们坚决不接受调解。明天我就会让我们集团总公司的法律顾问专门来处理这件事情。该判刑就得判刑，不是，我们一定会追究到底的。不不不不不至于，至于，至于，不至于，怎怎么能至于去？哎呀，孩子之间嘛，我我我，要不您看这样行不行啊？我明天就把陈怡从辅导班给挪出去，是吧？实在不行，我带他去您家给你道个歉，行吧？就是。咱一有事儿好商量，有话好好说。只要您不追究这什么法律责任，您有什么要求，您尽管提。我想先听听你们两个的想法。嗯，非常顺利啊。怎么回事？这么严重啊？不用着急，不用着急，都已经处理好了。你不是不肯来的吗？我这不是来的比你还早了吗？放心吧，全部都顺利的处理完了啊。我先把车。啊，行行行，咱们一块儿搓一段。给两个孩子压压惊，佳怡啊，你怎么刚到？哎呀，这个司机开错路了。今天这个事情解决的特别圆满啊！哎啊，我问你，去派出所这件事儿是不是你做的决定啊？是，你看我就猜到了，高，实在是高。如果不在派出所，这个事儿没那么容易解决，他们不会那么轻易就范。行啊，你小子将来比你爹有出息。嗯，这这都不重要。关键孩子没事就行。哎，小闺女，你这不吐了吧？我没事。啊，这看着胃口也是挺好。我当然心想啊，就给他们下马威，让他们知道你们欺负人是吧？那就要付出代价。可没想到他们那么怂，直接就道歉赔款了。行，别吹了你。他妈还赔款了？啊，对呀，赔了。哎，对了，我有个想法，过一段时间我组织大家一块出去旅游一次啊，在座的人都去，好吗？哎，林红莲，嗯，你这一次怎么突然这么大方啊？你怎么？我这也是好意啊。我们琳琳得散散心啊。是琳琳要散心？是啊。还是你要散心啊？为什么你看着好像更高兴啊？不是，你看当时是你们都不在，我让那些人受到了惩罚。这件事儿我办得很圆满，我为了庆祝，啊，安排大家去旅游，啊，这有什么问题吗？什么时候轮到你安排了？哎呀，你看你，那行，我只是提个议嘛，没说你一定就要采纳。所以别人赔的钱你就揣自己口袋了。哎爸，嗯，哎，那个老老爷好像还在医院没吃饭呢，这么小的事儿是吧？那叔叔阿姨，那我我我我，等一下，你们都在这儿坐着，好好吃。我出去，林红莲，你跟我出去一趟。去哪儿？你先出来。我
是，你这是怎么了？啊，你不会真以为我拿了赔偿款了吧？这属于敲诈勒索，我还是懂点法的。你拿没拿你自己清楚？好，给你看手机账户，反正看完你信不信都随你的便。我是无所谓。嗯，还不相信？以前你跟我闹离婚，我觉得你不喜欢我，你不爱我。但是我跟我自己讲，没关系。这个世界上有多少对夫妻到最后还有爱情啊？少，几乎都没有。但至少有感情吧。我想算了，我忍一忍，等你回心转意，等你年纪大一点，我们俩还是可以相濡以沫。相敬如宾，毕竟一辈子遇到一段感情，遇到一个人，过了这么多年不容易。但是我看到你今天这一系列表现，和你之前的所有表现，我彻底的失望。林红莲，你心里面除了你自己，除了钱，没有第二个。我什么时候只除了钱就没有别人了啊？你想什么呢？你什么意思啊？到底？我没什么意思，我就是跟你说，我同意跟你离婚了，你也不用净身出户，我们尽快回南京办手续。你逗我玩呢？你说的真的假的啊？你怎么突然改主意了？你要同意跟我离婚呢？因为我突然看清楚你的嘴脸。我什么嘴脸？你一定从小到大没有烦过你什么吧？也没出过什么大事情吧？今天出了这么大的事情，你不来。你说你在忙？对，我是在忙。你忙得过女儿的生命啊？万一她出个事情怎么办？好，调解完回来你说什么？啊，他们给我赔钱，我们要请大家一起出去玩，带大家一起去旅游。你不关心玲玲的感受，你就知道显摆。你把玲玲当什么了？你心里到底有没有她？你关心过这个孩子的感受吗？我当然关心了。你不要跟我扯这些。而且顾林看上去根本就没事，对不对？我想让大家高兴一下。看上去没事，有事情怎么办？这要是有什么事情怎么办？不是开玩笑的。你是学医的，顾林那个情况一看就清楚，根本没有问题，啊？好了，别生气了。我不想跟你说这些了，就这样，回南京办手续，尽快。明天。明天南京见。这里的菜味道还不错吧？不错，可口，很清淡。是的，这地方我特意为您选的，你知道吧？哎，师傅走吧。哎，慢点，慢点，慢点，慢走啊您。哎，再见。哎，顾大夫，哎哎，您慢走。谢谢啊，魏哥。没事没事，慢点慢点。哎，好，好。琳琳，来，爸爸抱抱。琳琳，琳琳，来，琳琳，晚上一定要早点睡觉啊。有任何不舒服，第一时间给爸爸打电话，记住吗？啊，哎，顾大夫，您您别客气，哎，慢点儿。师弟，哎，师哥今天双喜临门，哈，双喜啊，合合同签下来算一喜，对，那顾林这这事儿也不算喜事儿啊，当然不算这个了，我告诉你。师哥，我终于可以离婚了啊！对啊，哎，之前不是顾大夫想离，你这死活不，怎么现在就是你？哎呀，谁先谁后都不重要，重要的是我终于可以摆脱不幸的婚姻了。你慢点，慢点，慢点。哎，不容易。爹，爹，跟你聊点事儿。我老婆同意跟我离婚了，这么多年，我跟她提过很多次，她就是不同意。我们俩真的过不下去了。在一起就是互相折磨。今天他突然同意了，我
会心里觉得怪怪的，说不上来是高兴还是失落。但愿是好事吧。明天我就回南京办手续，希望您老保佑我，重新开始生活。还有一件事情，在我心里压了好多年，我一直不敢面对，一直想逃避，也不知道该怎么说，去跟谁说。你还记得九四年，魏国的腰突然受伤了，伤了没多久。我就离家出走，不辞而别了。你一定纳闷儿，我为什么突然走了？其实，为我腰上的伤啊，是我一手造成的。但是现在我越来越发现，我造的孽，早晚都要还的。爹，我知道我错了，我真的没有想到，我就是想制造一场演出的事故，可是没想到这件事，彻底的改变了我们魏国的一生。我真的很后悔，你能懂我吗？也没想过这样失去你，生活的力气打破这关系，让岁月远去。我不知道该跟谁说这件事。
还是一张旧餐桌，我们逃离又回坐，什么让背影不舍，一路颠簸。都满载着袅袅无声的。